。相信大家咧都留意到喺中國嘅爆嘅所謂神秘肺炎咧，咁而家都比較犀利。咁而家陸陸續續咧喺其他國家咧都發現有啲支原體嘅肺炎。主流媒體嗰個報導方式咧，就令到大家有個感覺。就好似翻到二零一九年咁樣，咁好多人咧就真係擔心新嘅細菌出現啦，又有新一波嘅全球疫情啦咁樣樣。咁我覺得咧就即係其中咧有好多誒唔係話最準確嘅地方嘅。咁我作為醫生咧，咁我就即係今日咧就決定咧拍呢條片，咁啊解釋翻咧就而家呢個咁嘅支原體肺炎全球嘅形勢究竟係點樣樣。最尾咧就我會講俾大家知點解我覺得呢個支原體。肺炎最終都係會全球咧爆到周圍都係嘅。呢、这個 mycoplasma 呢個支原體肺炎咧，呢種病咧就唔係咩新奇嘅嘢嚟㗎啦。咁呢種係一種細菌啦，咁佢咧就引起一啲我哋稱之為非典型肺炎啦，係 typical pneumonia。咁即係內地人話係非典咁嘅意思。留意喎、哦，非典咧就。並不等於二零零三年嘅沙士，嚴格嚟講咧，二零零三年嗰種沙士咧，即係死亡率好高嗰種沙士咧，係冠狀病毒，係一種新嘅冠狀病毒感染嚟嘅。其實我哋知道咗佢係一種新嘅冠狀病毒引起嘅話咧，其唔應該再叫佢做非典型肺炎噶啦。原因咧就我喺呢條片嗰度咧就有講過嘅，咁大家咧可以咧就翻去睇一睇。Mycoplasma 呢個資源體咧，佢係引起一啲非典型嘅肺炎。咁點解叫佢非典型呢？其實原因呢，就係話典型嘅肺炎呢，就一般普通細菌引起，譬如話嗰啲咁肺炎鏈球菌啊，咁啊即係金黃葡萄球菌啊，即係佢好快呢，就感染嗰個肺部呢，就引起氣喘啊、咳血啊、發高燒啊、要入醫院啊嗰啲咁嘅嘢。咁 mycoplasma 佢呢種細菌呢，就零舍一格。一般嘅細菌咧，就佢咧就即係嗰個細胞裏面咧，就有嗰個細胞膜啦，又有嗰個細胞壁咁樣嘅，即係話有個 cell wall 咁樣樣啦。細胞膜咧就軟淋淋咁樣嘅啦，膜啊嘛，係咪先一塊膜咁樣？細胞壁咧就硬淨啲，多數引起典型肺炎嗰啲細菌咧就有個細胞壁咁樣嘅。咁啊細胞壁就好緊要嘅喎，即係傳統你咧用顯微鏡睇嗰啲細菌去辨認嗰啲細菌嘅時候咧，就會加啲色素落去咧，就將佢染色嘅。染色咧通常就染個。細菌嗰個細胞壁典型嗰啲肺炎咧，咁你一加啲色素落去咧，希微鏡一睇咧就染到顏色噶啦，因為佢有細胞壁喺度嘛，細胞壁索咗嗰啲顏料咧，咁就會睇到佢啊，辨認到係咩細菌。呢、這個 mycoplasma 咧就冇細胞壁嘅，即係話你用傳統嘅染色方法咧喺顯微鏡嗰度睇咧係睇唔到嘢。呢、這個咧就係佢非典型嘅第一個特質啦。另一方面咧，呢只細菌佢生咧就生得好慢嘅，即係複製得好慢嘅，咁啊傳染力咧。又係麻麻地咁樣嘅啫，通常咧都係即係喺一啲好誒，即係好好擠迫嘅環境啦。通常最典型就係譬如嗰啲咁誒，即係即係學校宿舍啊，誒，即係啲軍營啊、啊監獄啊，好逼嗰啲院舍咧，就好興咧，就咁樣傳開去嘅。咁佢感染嘅人群咧，都係有少少非典型嘅喎。通常嗰啲肺炎啊，即係都係啲感染啲老人家，抵抗力差啲嗰啲咁樣樣啦。咁呢個咁嘅 mycoplasma 支原體咧，佢感染係一啲後生啲嘅。族群嘅，通常咧都係四十歲以下啦，大部分都係譬如啲五到十四歲之間嗰啲細路仔最多。咁佢引發嗰啲症狀咧，又係好奇葩嘅，即係話咧照落去個肺咧可以完全花曬，但係個人咧可以冇乜嘢嘅喎，所以咧就叫做行走嘅肺炎啊嘛 ，walking pneumonia。另外一樣嘢咧就典型啲肺炎，通常都係影響肺啫，咁啊即係當然都可以好大件事啦。但係咧就呢個咁嘅 mycoplasma 支原體咧就好興咧就影響埋啲其他嘢嘅，即係譬如可以。出架到嗰啲誒免疫系統咧，就會產生啲自己打自己啲抗體，引起一啲奇奇怪怪嘅病，譬如話一啲嘅自我免疫系統引起嘅肝炎啦，自我免疫系統引起嗰啲啊，即係譬如紅血球咧就爛曬啊，血小板過低啊，間唔中咧就會引起啲奇奇怪怪嗰啲皮膚嘅出疹病徵嘅。咁樣講完之後咧，大家應該就有少少 idea 咧，點解呢個 mycoplasma 支原體咧引起嗰啲肺炎，我哋叫非典型肺炎啦。跟住我講。咁嘅咧，咁我諗大部分人都完全唔知道嘅。嗱，呢個咁嘅 mycoplasma 支原體引起嘅肺炎，除咗叫做 walking pneumonia 之外咧，另外一個名咧叫 Olympic pneumonia 喎。大家知唔知點解叫 Olympic pneumonia？ 
，即係話咧 microplasma 呢樣嘢咧，即係引起呢個支原體嘅肺炎咧，世界各地都有，不嬲都有㗎啦，平時都有嘅，即係話咧就平時咧就有少少啦，咁一年四季都有咁樣，通常咧就秋冬嘅時候咧就犀利一啲，咁同埋咧就佢有個奇葩嘅特色，好似奧運會咁樣嘅，即係每四年咧就爆一爆，大家咧可以睇一睇呢個圖表，就 X 軸咧即係垂直嗰條軸咧就係、是。证实咗嘅支原体肺炎啦，咁嗰个 Y 轴咧就一个平衡嗰条线咧，就系嗰个时间啊！大家可以睇到咧，就以咁多年嚟计，大概三四年到咧，佢就有一波咧，就突然间啲 microplasma 啲支原体肺炎咧就会多好多，咁跟住咧又落翻去，过得三四年咧又多好多，跟住又落翻去，即系好似奥运会咁样，四年一度咧佢就爆一爆噶啦，无论你做乜嘢。都係咁樣嘅啦，喺世界各地都係咁嘅。咁樣爆發咧，即係每幾年爆一次咧，又未必全世界同步嘅喎。真係唔係話好似 Covid 咁樣，哎由依度跟住又傳去嗰度，跟住又傳去嗰度咁樣，唔係咁喎。即係你依個國家咧，可能就三年啊、四年爆一次。咁呢一個國家咧，可能一年兩年爆一次。咁嗰個國家咧，就可能啊，即係六七年爆一次。個原理咧係乜嘢？唔係好知點解嘅。不過我哋知道咧，就係呢。呢、这個咁嘅支原體感染之後咧，引發嗰個免疫記憶咧，又係咧就好暫時性嘅啫，就嗰個免疫力咧就慢慢降低，有啲降得快，有啲降得慢，就降到咁上下嘅時候，嗰、那個冬天咧又遇到呢個支原體嘅話咧，咁佢又會爆得比較犀利一啲，爆得犀利好翻之後，嗰、那個免疫記憶又加強翻咧，又有幾年好咁解咯。根據我哋而家知道嘅記錄咧，喺歐洲啦或者亞洲啦好多地方咧，啱啱咧就 Covid 爆嘅。时候即系二零一九年尾，二零二零年初嘅时候咧，其实咧就正正系爆紧一波嘅 microplasma 嘅 epidemic 嘅。咁呢一波嘅 microplasma 支原体嘅肺炎咧，随住咧就嗰啲管控措施喺二零二零年初开始实行嘅时候咧，喺好多国家咧就啪一声，跟住就跌晒落去，即系同流感啊、同呼吸道合胞病毒差唔多一样咧，就跌得好紧要。咁一年之后啦，咁到到二零二一年咁计啦，咁有啲地方。就慢慢開始翻啦，咁叭叭聲咧，嗰啲咁嘅誒，譬如話流感啊，即刻升翻啦。咁即係個原因咧，就是、我上一集講嗰個免疫債問題啦。好奇怪一樣嘢咧，二零二一年咧，嗰、那個個 microplasma 咧就冇升高度嘅喎，即係呢個支原體肺炎咧就冇跟住流感嗰啲咧，一開放翻咧就彈升翻。二零二二年咧，呢、這個支原體嘅肺炎咧仲。仲更加低咗喎，已經開放咗㗎啦，喺度好多歐洲國家，但係佢呢個支原體肺炎咧又繼續降低，到到今年咁計啊，今年開始發覺呢個咁嘅支原體肺炎咧開始上翻少少，咁佢咧又未至於咧就爆到即係一波大嘅爆發咁樣，又未至於，但係咧好明顯咧就開始回升翻少少啦，已經隔咗三年啦嘛，咁其實咧就可能已經到咗呢個支原體個週期，咁佢咧開始醖釀緊緊一波咧就比較大。嘅爆發，咁中國嘅情況係點咧？咁我又唔係太清楚啦。咁即係究竟佢上一波係幾時？據報咧就中國嗰、那個即係 microplasma 支原體嗰個週期咧就大概三至七年，每三至七年咧就有一波。咁會唔會今次咧就係、是、因為一來咧就係、是、免疫債，咁啊令到嗰啲咁嘅流感啊、呼吸系統合胞病毒爆得犀利啲？就呢個支原體咧就唔知會唔會咧咁啱又係佢週期到啦？呢、這個時間咧又係佢爆嘅。时候加埋一齐咧，咁变到咧就好多细路仔都感染咗。另外一样嘢咧，好多媒体都报咧，就话呢个咁嘅支原体咧，啊，即系对啲抗生素咧已经好有抗药性啦，呢次大剂啦，冇得救啦，咁又会传得犀利啲啦，咁样样啲病又紧要啲啦。嗱，呢样嘢咧就概念上咧就有啲错咗嘅。支原體咧就對紅霉素類嘅抗生素咧有抗藥性咧，咁呢個已經有咗好多年㗎啦。咁我哋用可以用啲四環素嗰類咁嘅藥物啦，都可以對付佢嘅，就唔係話冇藥對付佢嘅。其必須要指出嘅咧，佢嗰個細菌如果變得有抗藥性咧，只係代表咧就係要醫嘅時候咧就要費多啲心機，用第啲藥。咁就並不代表咧嗰只細菌咧就會變得惡啲，變得引起啲嚴重啲嘅病嘅喎，亦都唔直接等於咧。佢會傳播得犀利啲，咁佢叫做 walking pneumonia， 唔係冇原因嘅，即係話咧有啲人咧根本就唔需要用抗生素嘅，唔使講咁多藥喎。十個人感染呢個 microplasma， 九個咧就淨係感染上呼吸道嘅啫，即係。
係話嗰啲乜喉嚨痛啊、發燒，只有十個 percent 嘅人咧就真係會引起肺炎嘅啫。even 真係有肺炎咧，好多人咧其實自己都唔知嘅，咁有陣時咧自己好翻唔使食藥都得嘅。最尾咧講到咧點解我覺得呢個病咧都會喺全球爆到周圍都係個原因好明顯啦，因為佢不嬲都全球都有噶嘛，係咪先？大家唔好諗住話呢個病咧就係中國有，唔係咁噶喎，即係話不嬲咧呢個病都有。英國有、美國有、日本有、新加坡有，度度都有㗎。可能火星冇啦，係咪先？喺唔同國家咧，每幾年佢都係爆一爆嘅。咁所以佢一定係全球都周圍都係㗎啦。咁有咩咁出奇啫？本身就係自然現象係咁樣。我話今日講到呢度先啦。咁大家都留意到咧，咁我嗰個 background 啊、啲燈光啊，咁各樣咧都有啲改變咗啦。咁因為我哋呢個 Black Friday 咧，我都係斥巨資咧，就買咗啲拍片用嗰啲咁嘅燈光儀器啊，同埋呢個模。線咪咁，大家咧就俾啲意見，睇下我有咩改進嘅地方。多謝大家先，咁記住咧留言點贊，撳埋個訂閱掣，而家就撳啦。多謝大家，下次再見，拜拜。